হ্যালো এভরি ওয়ান গুড মর্নিং হেভি ঠান্ডা আজকে উফ ছটা কুড়ি বাজে সকালবেলা ভোরবেলা আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে লাল হয়নি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে তো যে আমরা যাচ্ছি অভিষিক্ত সাথে দেখা করতে পাণ্ডুয়াতে এটা মেনলি সারপ্রাইজই ছিল কিন্তু ওকে জানিয়ে দিয়েছি যেহেতু অত অতটা দূর যাবো আমি আসলে নিয়ে একা একা তো পুরো জার্নিটা দেখাবো চলো আজকে সকালবেলা যে কি লেভেলের ঠান্ডা পড়েছিল ছিল তো সাতটা থেকে ট্রেন সাড়ে ছটায় তো বেরোতেই হতো আর এখানে দেখো আমি ঠান্ডার মধ্যে কাতরে কাতরে মরে যাচ্ছি এরকম অবস্থা এতটাই ঠান্ডা লাগছিলো আজকে আমার আর সোয়েটার পড়েছি তার সত্ত্বেও কোনো ইয়ে নেই আর এখানে আমি আসলে দাঁড়িয়েছিলাম মানে জানি তো না একা একা তো বেরিয়েছি কোন দিক থেকে ট্রেন আসবে বাট অন্য একটা ট্রেন আসছিল তো সেটার একটা ভিডিও করেছি সেটা দেখো আর এখানে আমি অ্যাস ইউজুয়াল স্টেশনের মধ্যে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কি বলবো কি রিয়াক্ট করবো বা কিছু সৈনিকে বলতে বলছি ওটা ও বলল না বড্ড বজ্জা ট্রেনটা ভোরবেলা ছিল বলে ফাঁকাই ছিল আর এখানে আমি অ্যাস ইউজুয়াল ট্রেনের মধ্যে বসেছি সৈনির সাথে আর আমি নখরা করছি নখরা তো একটা লিমিট আছে কিন্তু আমি নখরা করেই যাচ্ছি আর সৈনি হি হি করে হেসে যাচ্ছে নখরাটাই সহ্য করে নাও একটুখানি কিছুক্ষণের জন্য তো অভিষিকটা ফোন করেছিল ও আমাকে স্পেশালি বলেছে ব্লগ করার জন্য ব্লগটা স্টার্ট করেছি এবার কতদূর কি ভিডিও করতে পারবো আমার কোনো ধারণা নেই গ্যারান্টিও নেই ট্রেনের মধ্যে এমনি লজ্জা লাগছে বলে আমি ফোনটা আমি ফোনটাকে বের করতে পারছিলাম না তো ওখানে তাকে ফোন করেছিলাম ও খুবই এক্সাইটেড এখন তো অবশ্যই দেখা হবে আজকে জীবনে প্রথমবার যাবো আর ওকে কীভাবে আমার ওকে দেখা হবে কী বন্ধু আমি তোমার করে তো পাণ্ডুয়াতে এসে গেছি আমি হেভি মজা লাগছে কিন্তু পাণ্ডুয়াতে ভেবেছিলাম ঠান্ডা হবে বেশি যেহেতু গ্রামের দিকে অঞ্চলটা তো অতটা বেশি ঠান্ডা নেই আমি আসলে নি একা এসি এত দূরে ট্রেনের টিকিট কেটেছি অভিষিক তাকে ফোন করেছি আর ফোন করার পরে ওয়ান এ স্টেশন খুঁজতে হবে তো অভিষিক তাকে ডাকবো অভিষিক তো বলেছিল যে কি যেদিকেই নামি না কেন ডান দিকে পড়বে আমাদের তো ডান দিকে ওয়ানে পড়েনি তার দিকে পড়েছে কনফিউশন আমি ফোন খুললেই আর কথা বলে না খুব বেশি অসভ্যতা করছে আজকে সবাই দেখছে তো চলো দেখাই অভিষেক তাকে ফোন করেছিলাম আমি ডিসকভার করেছি সোহিনী ডিসকভার কিচ্ছু করেনি কিচ্ছু করেনি আমি ফোন করেছি আমি খুঁজেছি এই যে পাণ্ডুয়া স্টেশন উফ দেখা হবে এতদিন পরে অভিষেকটার সাথে চলো হ্যাঁ রে তাই অসুখ এই জায়গাটায় না কোনো কারণ ছিল না আমার ব্লগ করার বা কিছু করার কিন্তু অনেক যুদ্ধ করার পরে জায়গা খুঁজে পেয়েছি জায়গা খুঁজে পেয়ে অটো পেয়ে গেছি তো সেই জন্য এত ফুর্তি আমার এত দাঁত বেরোচ্ছে আর অটো থেকে আশপাশের ভিউটা আমি মানে দেখালাম এতটা সুন্দর আর তাছাড়াও এত বড় বড় জমি আমার খুব ভালোই লাগে আর এখন যেহেতু শীতকাল রবি ফসলের সময় ফসলটা কাটা হয়ে গেছে সেই কারণেই হয়তো ফসল দেখার সুযোগ আমার হয়নি বাট অটোতে বসেছি এদিকে আমি ভাবুক হয়ে ভাবছি যে যাবো দেখা হবে আবার ভাবছি কি মানে কেমনভাবে জার্নি করব একা একা অনেক কিছু ফিলিংস একসাথে আর এখানে এসে গেছি অভিষিক্তার বাড়িতে মানে বড় লোকেই চত্বরে ছিল একদম 
चले ग अभिषिक्तार मन खराब हो गो सैन मन खराब हमारो मन खराब पिछी बोझा क्यों एलो ना उद्धार कर लगे अन्न जगह ठाकुर राजमारी <laughs> 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 थार जमीदारे <laughs> धुत्र फुल कत सुंदर
গাছটাই বাংবে যথেষ্ট খাচ্ছে অনেক ঘাস আছে এই পাতা খাবে কি দেখ ওটাই তো খেতে চাইছে হ্যাঁ খাবে না মানে আমরা এখন বাড়িতে এসে গেছি অভিষিকটাও চলে এসছে ড্রেস চেঞ্জ করা হয়ে গেছে আমরা কি করব কপাল খারাপ এইরকমই জঙ্গল পরে থাকতে হবে আমরা এখন স্টেশনে পৌঁছে গেছি অভিষিক্তা বাড়ি থেকে বেরিয়েও গেছি তোমার ট্রেন আসবে পাঁচটা সাতেরো বাজে না চারটে সাতেরো বাজে চারটে সাতাশে আমাদের ট্রেন ট্রেন ঢুকে গেছে আমাদের ট্রেন নয় যদিও তো আমরা বাড়ি যাব বোনটা প্রচণ্ড পরিমাণে খারাপ অভিষিক্তা বাড়িতে এত ভালোবাসা পেয়েছি এত আদর যত্ন করেছে না সবাই মিলে যে খুবই বেশি ভালো লাগছে সেটাতে আর এত বেশি মন খারাপ কারণ ওর সাথে না আমাদের বাইকটা না ম্যাচ করে আমরা এত ভালো থাকি ওর সাথে থাকলে মিস করব ওকে প্রচণ্ড বেশি ওখানকার পশু পাখিগুলো ওর জেঠু পিসিরা ওর মা বাবা যেভাবে ভালো বিহেভ করেছে সমস্ত কিছুই মিস করব আর চলো বাড়ি যাই এখন বাড়িতে যেতেই হবে টাটা ভেবেছিলাম ব্লগের এন্ডিং হয়ে গেছে কিন্তু হয়নি ঠিক আছে সোহিনী আর আমি যেতে অপেক্ষা করছিলাম ট্রেন আসবে আমাদের তো 
হাওড়া লোকাল তো সেটা আসলে হয়েছিল হচ্ছে তিন নম্বরে এবার আমরা দাঁড়িয়েছিলাম অপেক্ষা করছিলাম দু নম্বর স্টেশনে ঠিক আছে এবার স্টেট এলো তিন নম্বরে আমরা জানি না যে কী হলো দু নম্বর স্টেশন ওটা ছিল হচ্ছে তিন না দু নম্বর স্টেশন তিন নম্বরে ঢুকেছে আমরা পেছনে দাঁড়িয়ে গেছি প্রত্যার মতো তোমার হট করে ট্রেনটা ওদিক দিয়ে এলো বলে আমরা ছুটে ছুটে গেলাম বল কেমন লাগলো এরকমই অবস্থা আমাদের মানে ন শিখিয়া তো সেটা